c'est vrai que c'est pas fait pour les, les personnes qui sont sensibles à la vie du sang, hein, attention. Hein. Good morning everyone, uh, we're very pleased to be at the uh, Four Seasons Georges V in Paris and I'm with Christian Lescaire, the chef. Quelle recette avez-vous choisi pour nous Alors ce matin, on, a, on va vous faire un petit boudin enrichi d'un riz noir. On va cuire le sang avec une petite tête de porc et pour rehausser ce produit, nous allons faire un jus de passion qui aura été infusé au grain de café. Et là c'est simplement, euh, vous le remuez euh... Voilà, on le fait, on le fait coaguler. Il faut compter à peu près 10 minutes. Et le cochon, vous l'avez choisi, euh, il vient d'où Il vient de Bretagne. Attendez que je suis breton, je reçois en direct euh, justement euh, euh, tout ce qui a la tête de cochon, du sang de cochon. Ce sont des recettes qu'on apprend quand on est jeune, en fin de compte, parce que en Bretagne, on mangeait beaucoup de, de porc. Alors, vous voyez, ça commence à coaguler légèrement. Vous avez une odeur qui sort, naturelle. Ça fait partie des stars de, de Georges V. Et là, vous avez vraiment une cuisine euh, de nos terroirs, avenue Georges V, dans un palace. Et ça, c'est très surprenant pour tous ces gens qui viennent de l'étranger parce que euh, ils sont un peu surpris qu'on qu fasse des produits aussi simples dans un, dans un lieu prestigieux. Et donc, chez soi, on peut le refaire C'est-à-dire qu'on peut demander à son boucher du. Euh... On, on demande du sang frais. À côté de ça, on aura fait cuire un riz, pilaf, noir. On va le dresser, on a pris une assiette, vous voyez, très contemporaine. On a fait façonner un moule façon gâteau. Nous allons bien remplir jusqu'au coin tout ce boudin. Et pourquoi cette forme de gâteau De façon à avoir un, un visuel, les gens sont un peu perturbés justement, le fait d'avoir un, une tarte de boudin individuel, ça, le, ça laisse quand même, en disant, quelle créativité qu'il y a dans le dressage. En plus, on fait du noir sur noir. On fait quand même un truc assez copieux. Oui, grande cuisine ne veut pas dire euh, chiche. Grande cuisine ne veut pas dire non plus produit cher. Ne veut pas dire non plus... Une grande cuisine, c'est beaucoup de cré créativité. C'est beaucoup de, comment vous dire ça, une recherche, une recherche de saveur des saveurs qui se varient bien entre elles. On n'est pas obligé de prendre du homard, du caviar pour faire des grands plats. On peut prendre des, des, des produits de base et vous avez un petit gâteau, une petite carte. Là-dessus, on va vous faire une petite fenêtre de crème fraîche normande pour adoucir un peu ce côté pour mettre dessus. On a fait des petites tuiles, des petites tuiles pour mettre sur la crème. Et au dernier moment. C'est une petite tuile euh, qui est faite à partir de. Qui est faite à partir de sang aussi, quoi, de, sang aussi. de sang, voilà. Et nous avons ce jus de passion qui vient nourrir et colorer un peu cette assiette. Et dessus, on va faire des petits amalgames, nos petits filaments pour apporter ce côté acide pour réveiller un peu la saveur. Deux jus de passion, un qui a été collé, un qui a été simplement, simplement euh, infusé avec du basilic et du café. Magnifique hein. On fait de la cuisine depuis 20 ans ou 30 ans dans les équipes, ça veut dire qu'on sait tout faire. Mais créer une saveur pour épater le client, c'est le plus dur. Quand vous mangez le boudin, ben c'est vrai qu'on crée une saveur avec la passion qui vient nourrir, l'acidité vient nourrir l'ensemble du plat. Ça nous fait quelque chose d'extraordinaire. À goûter alors. À goûter. Merci. Ouais. Verdict, on goûte. Délicieux. So we are at the Four Seasons uh, Hotel in Paris and we are at the 5 in the kitchen. Uh, right behind me, it's the bakery shop. Uh, it's a very large uh, cuisine with uh, different settings that we have just seen. Um, people are organizing the lunch and uh, we have seen in many uh, different uh, places all around people working. Uh, it's a very large team uh, as this is uh, one of the main palaces of Paris. 
as you can see, they are uh, all working on very definite uh, tasks uh, and behind some of the most gorgeous uh, pain au chocolat are being prepared for the breakfast. And I hope you enjoy the, uh, being here today with us. So we have just walked a few meters and uh, now we are in the part of the kitchen which uh, takes care of fish and meat. Uh, everything is being prepared just behind my shoulders and a small team here as well is preparing tortellinis and uh, everything for the uh, Italian gastronomy that the restaurant serves.